Mesela Buyurun. demirlerin elini sıktı bu sorun çözülsün, işte terör e, örgütü lave edilsin, e, gelsinler meclise konuşsunlar kadar uç noktada açıklama yaptı Devlet Bey. Fakat Ekrem İmamoğlu... Ve Umut Hakkı elini, dedi ama. Ekrem İmamoğlu, Hakkı... geliyorum. Ekrem İmamoğlu'nun elini açık. sıkmadı ya da randevu vermedi. Sizce neden? İlla haklıdır diyecek arkadaşlar. Ya. E, ha, evet şimdi Erdoğan Bey, e, ne kadar Ekrem İmamoğlu Bey. uzun bir süredir Türkiye'de siyaseten ön almaya çalışan, Bak. gerek Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı döneminde olsun, gerek de şimdi olsun... Cumhurbaşkanlığı adaylığı gibi bir hırsı taşıyan siyasi bir figür. Ve bu amacına ulaşmak için de her şeyi mübah görmeye başlıyor. Mübah, gör, mübah, mübah sayan e, siyasi hamlelerde bulunuyor. Ve Sayın Devlet Bahçeli tarafından yapmış olduğu açıklamalarda samimi bulunmuyor. İzlediği siyaset bu açıdan Sayın Devlet Bahçeli'nin benimsediği bir siyaset tarzı değil. Bu süreci zehirleyen açıklamalar imza atan kişilerden birisi de Ekrem İmamoğlu. Yani DEM Parti ile beraber siz Esenyurt Belediyesi'nin önünde... Otobüsün üzerine çıkıyorsunuz. Bu ülkenin cumhurbaşkanına hakaret ediyorsunuz. Da yanınızda bulunan Dem Parti'ye Sayın Devlet Bahçeli'nin size terör örgütüyle aranıza mesafe koyun gibi bir çağrısı var. Neden bu çağrıya olumlu bir cevap vermiyorsunuz diye sormuyor. Ya da neden Dem Parti'ye silahların terörün gölgesinde siyaset yapmayın diyemiyor. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun bir, bir siyasi siyasi hedefi var. Bu hedefe ulaşmak için Dem Parti'nin mevcut durumundan faydalanıp Dem Parti'yi uzaklaştırmak istemiyor kendisi. Kadir Yıldız ve Ahmet Bey bir soru sormak istiyorum. Gelecek şimdi, planı olduğunu düşünüyorum. Şimdi ben Tabii buyurun. Ben hükmü infaz edilmiş olan herkesin bütün medeni haklara sahip olduğunu ve her hakkını rahatça kullanabileceğini kabul eden bir insanım önce onu söyleyeyim. Peşinen söyleyeyim. Sayın Ekrem İmamoğlu 16 milyon İstanbul'un çok net seçtiği bir belediye başkanı ve belediyeler birliği başkanı. Belediyeler birliği bir kurum. Demokrasiler kurumlarla gelişir. Başındakilerin kimliğine takılmazsınız. Öyle söylerseniz Sayın Ekrem Mamoğlu'nun Sayın Bahçeli'den ya da Sayın Erdoğan'dan hiç randevu istememesi lazım. Defalarca istendi reddedildi Sayın Erdoğan'dan da. Bir eski hükümlüyü kabul etmek kadar itibar görülebilir bir yerde değil mi Sayın Ekrem Mamoğlu da Sayın Bahçeli ki... Yapmalı. Beni de arasalar ben de o insanları ağırlarım. Bunu da söylüyorum. Bu kamuoyu algısı şu bu meselesi ise kamuoyu algısı eski hükümleri genel merkezinde başa baş ağırlayan Sayın Bahçeli'nin Belediyeler Birliği Başkanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, halkın oylarıyla seçilmiş kişi, hakkında herhangi bir hüküm müküm yok ve gerçekten siyasette de önemli bir şahsiyet. O değerde bile görmedi mi? Kısaca yanıt alayım lütfen. Diğer konuklarıma Eski geçeyim. Kısaca veriyorum. Buyurun. Eski hükümlü demek. Ağırlamalı. Yani adı Orada üzerinde şey eski bir hükümlüdür. Bir tabii. suç işlemiş olabilir. Ömrü tabii. boyunca tabii. o suçla tabii. yaşayacak tabii. gibi bir Hiç durumda. Hiç suç işlememiş de o kadar ağırlanabilir ama değil mi? bilir. Tabii. İkinci bir kişi, ikinci olarak da ağırladığı kişiler Sayın Devlet Bahçeli'nin ülküdaşıdır. Tabii. Ve siyasete girdiği Tabii. andan itibaren Tabii. benim ülküdaşım dediği Tabii. ve yakınları tarafından şehit edilen ailelerin çocuklarıdır. Onları ağırlamak Sayın Devlet Bahçeli Tabii. için bir şereftir. Esas Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde HDP'lileri ağırlayıp HDP'lilerin orada Öcalan ya, ve aldım. Kandil hakkında Kürt sorunu Peki, hakkında CHP'ye hassas zamanlar konuşuyoruz. Yok, geri aldım sorumu yok, istemiyorum cümlesine cümlesine itiraz gösterilmemesi. Bu emekle Kadir Yıldız boş iş ya. ya. Tekrar Hakikaten geleceğim teşekkürler. Bizi boş işlerle uğraştırma ha, kardeşim hadi Hasan, ya. Hasan, Bu arada mutabık kaldılar ama ben e, Devlet Bahçeli Donduralım içine Turan Bey dostlarını ben sorumu geri aldım. Cevabını doldurayım. İçişle ve Bakanlığın yayınladığı suç örgütle ve listesinin tepesinde yer alan Suç örgütü lideriyle fotoğraf vermesini fevkalade yadırgadığımı ve yanlış bulduğumu ifade etmek isterim. Net. Siyasetçiler bunu yapmamalı. Siyasetçiler suç örgütleriyle arasına mesafe koymalı nokta. Bütün siyasetçiler. Dönüyorum. Kim, kimlerden Şimdi, bahsediyoruz? Efendim? Kimden bahsediyoruz? Valla İçişleri Bakanlığı suç örgütü listesini açarsan sevgili Kadir o listenin başında kimin olduğunu görürsün. De, sorunun cevabını da kendin bulmuş olursun. Mevcut suç tamam. örgütü lideri olarak mı geçiyor? Mevcutta. Evet, evet. İçişleri ve Bakanlığı'nın bizzat listesinde. Mevcutta suç örgütü lideri olarak mı evet, geçiyor? Türkiye'deki büyük suç örgütleri. Ya şu buyurun, kadar adam var size onu soruyorum. Bir şey söylüyorsunuz, onun cevabını verin. Tabii. Şöyle yapalım. Ya bir şey Dolayısıyla Dolayısıyla söylüyorsunuz, onun cevabını verin. Kimdir? Ya ben sana söylüyorum. Kimdir bu kişi? Yani 
Dolayısıyla bu doğru bir şey değil. Bu kişi Aralarına kimdir? Bir mesafe koymalı bu süreç siyasetçiler. içerisinde bu kriminal şahısla bile kimdir? Siyaset arasında Gençişleri Bakanlığı şu an o kişiyi suç örgütü lideri olarak mı tanımlıyordur? Evet evet İçişleri Lütfen Bakanlığı cevabını versinler bunun. Öyle ortaya atıp istiyorsan. çekilmekle olmaz. Evet. Çok Hayır canım kamuoyuyla paylaşın. Evet. Kamuoyunun önünde Allah söylediğiniz Allah. bir şeyi kamuoyuyla paylaşın. Bana şey özel olarak göndermeyin. Açık herkesine ne söylemek istediğimi Paylaşın benimle Kadir, lütfen. Çok net. Lütfen söyleyip Devam çekilmek ediyorum. olmaz öyle. Böyle bir şey Ka olmaz. Kadir Söyleyin. tekrar geleceğim bir müsaade istiyorum. Hiçbir siyasetçiyle kriminal şahısları yan yana görmek istemiyorum. Bu konu şekilde Erdoğan Bey yalnız bu şekilde olmaz. Şu anda olmaz. sizin eleştirdiğiniz kişi... Bir suç örgütü lideri ve ceza mı çekiyor? Yani aranan birisi mi hayır, diye soruyor. Hayır. Örgüt geçmişte bundan dolayı Cezasını mahkum. yemiş, infaz çekmiş, edilmiş, evet, infaz hapis edilmiş. yatmış. İçişleri Bakanlığı'nın bak ben ne Şu anda Türkiye'de Devletin gezmesi kanunlar hükmünde olan bir geçen, insan. Yani kişilerle arasında mesafe için koymalı siyaset. Tartışmak için değil. Kadir'in dediği ben anlaşılsın diye. Ben Kadir'in de söylediğini diye. anlıyorum. Yani şunu Kendi diyor. Şu anda hükümlü değil o insan. Nasıl? Şu an hüküm ya şu an hükümlü değil yani hükümlü cezası infaz edilmiş ve şu an ceza edilmiş. Cezası infaz edilmesi de hala bak şimdi Hasan Bey beni derseniz Hasan Bey hala mı suç örgütü lideri? Şöyle bak ya, anlatamıyorum. Erdoğan Bey bir cümle 7, ifade edebilir miyim? Yedi bin iki cümle ifade edebilir miyim? Kanun bir cümle yirmi yılında denetimli serbestlik ve şartla salıverme süreleri değiştirdiği için bu kişiler infazı tamamlanmadan daha önce cezaevinden çıkartılmış evet. olan kişiler. Hasan ben bütün hocam. teknik detayını biliyorum ama gerek yok. Yasal İlkesel bir tavır ortaya koyuyorum. Bakın, herhangi bir biçimde <gülüyor> kriminal şahısların, kriminal geçmiş olan şahısların bu ülkede siyasetçilerle hele siyasi parti genel başkanlarıyla aralarında bir mesafe olması gerekir. Hasan bu o kriminal dünyaya insanları gençleri özendirmemek Evet, adına da fevkalade da önemlidir. Bunun nesini Peki anlamıyorsunuz? Peki Hasan Hocam o zaman şunu da soralım. Da Erdoğan Bey bir cümle e, suç ifade etmem lazım burada. Bir cümle suç ifade etmem lazım burada. Bir cümle suç ifade etmem lazım burada. Bir araya gelmesini doğru hocam, buluyor musunuz? Ben başka bir şey. Hiçbir kriminal Bak, şahıs ile bir, bir siyasetçinin bir araya hocam, gelmesini hocam, doğru hocam, bulmuyor. Hocam, Direkt Hasan Hocam net söylüyor. Hiç bak isim hiç bir şey yapmıyor. Net bir tavuz ortaya koymalı siyasetçi. Hasan Hocam çok özür dilerim. Buyurun. Ee, Ankara'daki konuğumuz uzakta olduğu için sesinin gelmesine bir problem oluyor. Kendisini ifade etmesinde bir sıkıntı yaşıyor anladığım kadarıyla duyamadım. Kısa alayım Kadir Yıldız. Ben Konu... konuya gireceğim ama kayıma evet, başlayacağım. Konuyu... Evet zaten evet, konu bu değil konumuz... başka konuya geçeceğiz. Konuyu... Buyurun. Evet konu bu değil. Konuyu esas e, minvalinden uzaklaştıran açıklamalar bunlar. Aynı şey Hasan Bey'in dün Ahmet Türk'le beraber otobüsün üstüne çıkan Özgür Özel için de söylemesi gerekirdi o zaman. O da geçmiş bir hükümlü ve terör örgütü evet. üyeliğinden ceza tamam. almış. Ceza, suç, suçu Hasan sabitleşip yatmış birisi. Bu kadar basit. Söyle Konuyu saptırmayan. Yok bir, bugün Devlet Bahçeli de savundu Allah Ahmet aşkına. Türk'ü yapmayın. Ama Belediye Hasan başkanıyla Bey. suç örgütü lideri nasıl yan yana koyuyorsunuz? Az önce birini eleştirmeni seçin. Eleştirmediniz. Hacı, bu, bu konu bir, yani çok daha başka noktalarda. Ama başka noktalarda çıktı. Ağırlık noktamız bu Size, değil. Sadece bir mutabakat oldu. Ben ona katılmadığımı peki, ifade ettim. Geçiyorum. İmamoğlu'nun e, bir nevi e, bu ben kayyum... kayyum konuşacaktım ama peki buyurun. Kayyum mesele... Soruyu sorayım siz Tabii, devam buyurun. edin. Kayyum meselesinden randevu istemesi. En son orada kaldığımız için oldu. E, geçiyorum. Fakat Devlet Bey'den karşılık bulamaması nasıl yorumladı? Tekrar randevu istedi sonra, ondan sonra. Sonra tekrar istedi. Devam edin buyurun. Tam tersine ben kriminal şahıslar nasıl siyasetten uzak olmalıysa siyasetçiler de birbirlerine karşı farklı siyasi görüşlerine eğilimler siyasetçiler daima bir askeri nezaket ve karşılıklı askeri saygı içerisinde hareket etmeliler. AK Partili bir milletvekili de randevu istese, AK Parti bir belediye başkanı da randevu istese, Sayın Devlet Bahçeli ona da randevu vermeli, Cumhuriyet Halk Partili'ye de randevu vermeli, diğer parti aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partili bir e, gen, e, genel başkan diyelim ki MHP'li bir belediye başkanından gelen AK Partili bir belediye başkanı netice itibariyle eğer sizin derdiniz Vatandaşa hizmet etmekse, ülkeye hizmet etmekse, hizmetse gerçekten derdiniz bu hizmetin particiliği olmaz. Ama istismar Hele, kaygısını dile getirdi. Efendim? İstismar kaygısını dile getirerek reddettiğini ifade etti Devlet Bey. Yani Ekrem İmamoğlu mu e, Sayın Bahçeli? Evet bu konunun istismar, istismar edileceğinden Hayır, endişe duyduğunuz. Çıkala, konuşulu ve aslında bir basın açıklamasına da birlikte şekil verilir ve ondan sonra yönülür. Ben siyasette hizmet odaklı bir anlayışın Particiliğinin olmaması gerektiğini iktidarında, muhalefetinde, merkezi yönetiminde, yerel yönetiminde 
uyum içerisinde çalışması gerektiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu ön yargılardan tamamen arınmalı ve bütün siyasetçiler vatandaşa hizmet, millete hizmet noktasında işbirliği içerisinde hareket etmeli. Ha, eşbirliği yapmayanı, bir diğerini ötekileştirmeye çalışanı vatandaş ikaz etmeli. Bu böyle olmaz. Hem cephe kuralı diyorsunuz, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanları randevu yani diyorsunuz. Bir yandan birlik bir bütünlük savunacaksak ya. bunu gerçekçi bir <gülüyor> biçimde <gülüyor> eylem ve söylem arasında bir birlik olmalı. O partinin genel Ondan başkanı da verdi Erdoğan Bey. Söylemiyorum. Çok Sayın net Devlet Bahçeli Özgür Özel'le görüştü. Bunu unutmamanız lazım. Ta tabii tabii. Sadece Özgür Özel'le değil, İmamoğlu'yla da, Mansur Yavaş'la da görüşsün. Aynı yani şekilde en üst, en üst Milliyetçi Hareket görüştü. Partisi'nin belediye başkanının milletvekilleri de, görüştü, de Bey. Sayın Özgür Özel'le, Sayın Cumhurbaşkanı'yla ya bunu niye bu şekilde bir ayrışmanın konusu yapıyorsunuz? Sayın İmamoğlu, Sayın Bahçeli'ye gitmek istiyorsa, ben de istiyorsa mutlaka... Milli meselelerle ilgili söyleyecekleri vardır. Türkiye Belediyeler Ayrıca, Birliği Başkanı Sıfatı'yla vesaire. Ayrıca Sayın Bahçeli Nasıl yani, siz ismar olacak o ya? Bunu izah etmek Ay, için gidecekler. Buna, buna yardımcı olmak ee, lazım. Ben anlamıyorum. Sebebi ne? Konu, bilmiyorum. Konuyu bu, bilmiyorum. Şey, Hayır, Türk şey, Belediyeler şey, Birliği belediyeler Başkanı'nın görevden kayın, kayın meselesiyle, kayın meselesiyle ilgili. Ama, ama, ama, bu çöz, çözüme hizmet eden bir şey değil mi? siyasi bir mesele ve parti. Hayır Belediyeler Birliği Başkanı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı. Türkiye'de bazı belediye başkanları görevden alındığında bu konuda bir ara buluculuk Hayır, bir çözüm için ibade gösteriyorsa buna destek olunmalı. Belediye Başkanı e, ne olur? şey olarak e, Belediyeler Birliği Başkanı Belediyeler Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir birimi Parti, değil. Halk Türkiye'deki bütün belediyelerin şemsiye Hayır, örgütü. Soracağım, üstad. Siyasi bir örgüt Cumhuriyet değil Halk yani. Halk Benim söz hakkım arada kaynamasın Hayır, ama. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetiminde Ekrem Bey yerel CHP adına görüşmüyor. Yerel yönetimler birim başkanı mı daha üstte Sayın Hacı Bektaşoğlu. Yoksa belediye Ekrem Bey Cumhuriyet Halk Partisi adına görüşmüyor. Ama Türkiye'deki Sayın belediyelerin Hı, biriliği Hasan, adına görüşüyor. CHP'nin CHP içerisindeki hiyerarşik ilişkiyle ilgili değil bu. Alakasız bir şey ya. Olan biri olarak böyle bir ben de olsam kabul etmem. Pınar Hanım bitirdi. Ben, işte bu yanlış bir tarz. Ya, ben de olsam yani, kabul etmem. Bir, bir yandan belediyeler ünlü CHP'ye bağlı değil. Bir yandan reddedelim. Olmaz. Konuşun. Aynı fikirde olmak durumunda değilsiniz. İletişimi kurun. Ve bu Cumhurbaşkanı adaylarından biriyle ne görüşürsek ya, devlet beyin kimi desteklediği belli değil, değil mi? Yani yani böyle bir, böyle bir, bir şey olur mu? Devlet beyin adayı belli. Adayı Bey. Bahçeli'nin Ne oluyor? Benim söz hakkım Pınar Hanım arada girdiniz. Hasan Hocam ne oluyor? Devam edin. Şimdi ben kayımdan başlayacağım müsaade Hocam edersin. buyurun lütfen. Az önce ifade ettim. Sayın Bahçeli'nin bu e, Öcalan çıkışıyla ortaya koyduğu perspektifi canı gönülden destekliyorum. Ancak Cumhur İttifakı bileşenlerinin bu e çıkışın ardından kayım kortası, kayım atanmaları noktasında ortaya koymuş oldukları siyaseti de anlamakta, anlamlandırmakta fevkalade zorluk çekiyorum. Bu kendi içerisinde fevkalade çelişkili bir tutum. Şu kayım meselesini bir kere şurada da anlatışalım. Yani yerel yönetimde halkın, milletin oylarıyla seçilmiş. O partiden bu partiden hiç fark etmez. Bu Cumhuriyet Halk Partili belediye de olabilir, AK Partili belediye de olabilir, Demli belediye de olabilir. Halkın oylarıyla seçilmiş olan bir belediye başkanının atanmış bürokratlar tarafından görevden alınıp onun yerine atanmış bir bürokratın oraya oturtulması, konulması açık ve net bir biçimde milli iradeye darbedir. Biz hepimiz milli iradeyi en üst değer olarak kabul eden insanlar isek bu darbeye net bir biçimde tavır koymamız PKK'dan gerekir. PKK'dan neze alan Şimdi kişilerden müsaade bahsediyorsunuz bu arada. Ben Esenyurt'u biliyorum. Yani PKK Hacı bak, sanki bir bak, örgüt ben değil. Ben senin sözünü PKK hiç kesmedim. PKK'dan bahsetmiyorum. Ya, bütün sözümü müsaade buyur. Hiç Şimdi. sözünü kesmedim Hacı. Yani PKK'yı normalleştirmeyin yani. Müsaade edelim. Öyle bir şey demiyorum Hacı. Ne olur acit etme. Esenyurt'ta Ahmet Özer Hoca'nın yerine bilir, bir, onun görevden alınarak yerine kayım atanma sürecini biliyorum. O konuda detaylı konuşabilirim. Birazdan izah edeceğim. Ama Mardin'de, Batman'da, Halfedi'de isnatlar nedir belediye başkanı, yasal süreçler nasıl gelişmiş çok bilgi sahibi değilim. Sadece şunu biliyorum, Ahmet Türk dediğiniz bugün 80 yaşına gelmiş olan ve Kürt siyasetinin herhalde en eski ve en kıdemli isimlerinden bugün, bir tanesi de... Bugün Devlet Bey de yaptığı konuşmada bu minvalde vuruyor. Konuştum. Daha önce 3 kez CHP belediye başkanı seçilmiş. CHP'nin etmemesi gerektiğini söyledi. Daha önce 3 kez belediye başkanı seçilmiş. 2 kez yerine kayyum atanarak görevden alınmış. Şimdi 3. kez bir kez daha kayyum atanıyor. Yani bu Einstein'ın sözü gibi Nereye vardınız peki defalarca yerine kayyum atanınızda? Aynı şey konuda. Aynı şeyi yaparak Niye farklı sonuca ulaşacağını düşünmek 
ahmaklık diyor Einstein. Ben demiyorum. PKK Ama hacı bak ikinci kez sözümü kestim. Bir dakikanın içinde. Ama demin de Ama bilmez ki. E, ben ne konuşacağım PKK sana söyleyecek değilim hacı. İlintili isimler. Niye onlar eleştiriyor? Nereden biliyorsun? Ama mahkeme Hoca, kararları nereden var. Nereden biliyorsun? Mahkeme kararları Şimdi var. geleceğim mahkeme kararına. Ahmet Özel'in kararını ben gördüm. Dosyanın tamamını buraya getirdim. Bu konuda konuşabilir miyim? Belediye başkanı. Ya Allah aşkına. Sütten çıkmış ak kaşık mı? Ya hacı harikasın. Kendini hem polis yapıyorsun hem savcı yapıyorsun hem yargıç Savcının yapıyorsun hem infaz memuru yapıyorsun kayyum atıyorsun da, o zaman seni o koltuklarına hepsini oturtalım hakime savcıya gerek ortada. kalmasın ve bu Yapmayın isimlerin bunu, PKK'ya hacı. bakışı ortada A, peki Nasıl çok ne edilecek edilecek PKK ya bir yandan Al, üçüncü kere görüşme yap. Üçüncü kez sözümü kesiyorsun. Ne olur bir yeter konuştu beni. Konuşamadı gerçekten. Dinliyor. Hakikaten konuşuyor. Ne dinliyorsun? Yani. Konuşuyorsun ben sürekli. konuşurken de defalarca Hayır, araya girdi. Sizin ben defalarca araya girmedim. Bir kez soru sordum. Sen de o soruya yanıt vermedin. Peki. Ayrı bir şey. Buyurun, Üç kez sözümü kestim. Devam ediyorum. Bakın bir yandan. Devlet aslında... eleştirmeye, belediye başkanlarını eleştirmeye bir dur. devam. Allah aşkına hacı bir dur. <gülüyor> bir daha söylüyorum. Bir yandan Sayın Bahçeli'nin çıkışıyla, Sayın Bahçeli'nin aslında bilgece bir yaklaşımıyla, Kürt sorununun çözümüne ilişkin olarak böyle bir çok ileri bir perspektif ortaya koyuyorsunuz. Yani okyanusu geçme iradesi ortaya koyuyorsunuz. Diğer yanda devrede boğulma iradesi. Ya akıl alır gibi değil. Kimse, kim Türkiye'de DEM Parti'nin PKK ile, ile olan organik ilişkisini reddedebilir? Bunu reddedebilir miyiz? İstediğimiz kadar yok diyelim. Yıllardır bu adamların başına ne geldiyse bu organik ilişki yüzünden geldi zaten. Bunu da ikrar et, inkar etmiyorlar. Altı kere partileri kapatıldı bu yedinci partileri. Arada HDP de kapatma davası e devam ediyor. Niye kesmiyorlar ediyor. o zaman? Eş başkanları, milletvekilleri. Ya Kadir bir dakika hacıdan zor kurtuldum zaten Allah aşkına iki cümle konuşacağım. <gülüyor> ee, işte, devam ediyorum. Ee, Bunların milletvekilleri gözaltına alınıyor, hapse atılıyor, eş başkanları zaten bunu biliyoruz. Sayın Bahçeli'nin çıkışı da bu süreci kökten çözmeye yönelik bir irade. Tam böyle bir iradenin peşinden giderek aslında okyanusu geçme derdindeyken biz efendim bunların PKK ile ilgileri yok mu? Şu başladığımız noktaya geri dönüyoruz. Biz bunu defalarca denedik. Ahmet Türk dediğiniz adamı 90'lı yıllarda... O dönem meclisi basarak alıp hapse attılar 10 yıl hapis yattı. Çıktı yasaklı bitti yeniden siyasete Mardin'e belediye başkanı seçildi kayyım atadılar. Hapis yattı çıktı yeniden aday oldu yeniden belediye başkanı seçildi yeniden kayyım atadılar. <gülüyor> yeniden çıktı yeniden belediye başkanı yeniden seçildi. Ye Allah aşkına hacı biraz aklınız olsun ya bu <gülüyor> kafayla bu işi çözemezsiniz. Beşinci kez sözümü kesiyorsun Hasan bitmedi. Devam ediyorum. Şimdi çok açık bir şekilde demedi. Hem ister e, Mardin Belediye Başkanı ister Hocam, Batman ister Halfet'e. Sana geliş sürem uzuyor lütfen. Ben, Allah, bu, bu insanların evet zaten DEM Parti'nin genel olarak en çok eleştirildiği, haklı olarak eleştirildiği konu PKK ile arasındaki bu organik ilişkinin e, varlığı, PKK'nın silah bırakması, PKK terörünün bitmesi için DEM Parti'nin legalize olmasına, DEM Parti'nin Türkiye'nin partisi olmasına ve gerçekten Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kendi seçmeninin derdini, meselesini dile getirmesine izin vermeye hakkımız var. Şimdi izin vermek durumundayız.